Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan bincangkan tentang konsep projectile motion Mungkin ini kali pertama kita dengar terms projectile motion Tetapi sebenarnya dalam kehidupan seharian Kita telah pun banyak kali observe uh, projectile motion Sekiranya kita pernah sepak bola Ataupun pernah membaling apa-apa objek maka kita dah pun observe projectile motion projectile motion is a motion in two dimension the object that move in projectile motion move in both x and y component dalam simulasi ini saya ada satu meriam yang saya letakkan pada angle 45 degree apabila saya tembak meriam ini peluru meriam ini akan bergerak pada projectile motion pada y component ke atas dan ke bawah dan pada masa yang sama bergerak ke kanan yang ini pada X component the motion in X and Y component are completely independent of each other dalam erti kata lain pergerakan pada X component tidak mempengaruhi pergerakan pada Y component therefore apabila kita nak selesaikan masalah berkaitan projectile motion kita akan selesaikan secara berasingan X dan Y komponen ada tiga equation of motion dan ketiga equation ini uh, akan kita gunakan pada X komponen dan Y komponen secara separate equation yang saya maksudkan adalah equation yang pertama V is equals to U plus AT yang kedua V square is equals to U square plus 2as dan yang ketiga s is equals to ut plus half at square kenapa saya kata x komponen dan y komponen perlu kita selesaikan secara berbeza yang pertama sekali kerana acceleration pada x komponen dan juga acceleration pada y komponen adalah berbeza acceleration pada X component is equals to zero because there is no net force acted in X component ini kerana juga salah satu assumption yang kita buat dalam uh, membincangkan projectile motion adalah air friction is negligible Jadi tak ada air friction maka tidak adalah apa-apa force pada X component. Manakala pada Y component pula ini konsep yang penting. Uh, the force acted in Y component is gravitational force downward. So, bumi akan menarik objek yang bergerak pada projectile motion itu ke bawah jadi the object will accelerate in Y component in which the acceleration in Y component is equal to negative G negative menunjukkan arah acceleration itu downward manakala G is the gravitational acceleration of 9.81 meter per second square apabila saya masukkan value acceleration ini dalam equation of motion kita equation 1, 2 dan 3 pada X component equation yang pertama kita akan dapati kita dapat Vx is equals to Ux plus 0 times T is 0 so apa yang kita dapat Vx is equals to Ux sahaja ini bermaksud velocity pada X component adalah constant daripada mula so katakanlah bola uh, cannonball ini mula kat bawah dengan velocity u pada x komponen kita ada ux dan velocity ini akan constant vx is equal to ux pada sepanjang pergerakan
Dan apabila saya ganti AX is equal to 0 dalam equation yang kedua, saya akan dapat result yang sama juga, yang ini VX equals to UX. Dan apabila saya ganti AX is equal to 0 dalam equation yang ketiga, saya akan dapat equation SX is equal to UXT uh, plus half times 0 times T square. So, half times 0 times T square is equal to 0. So, kita ada equation Sx is equal to Ux times T. Sx ini adalah uh, the displacement pada X pada X component. Manakala pada Y component pula, jika saya gantikan uh, value negative G dalam equation 1, 2 dan 3, masing-masing saya akan dapat equation Vy is equal to Uy minus Gt. Vy square is equal to Uy square minus 2Gsy. Dan yang terakhir sekali, saya akan dapat Sy is equal to Uy T minus half G T square. Okay, so dalam menyelesaikan masalah, kita akan gunakan equation ini secara berasingan. Now, mungkin para pelajar semua rasa equationnya senang, konsepnya senang. Okay, konsepnya apa? AX is equal to zero. AY is equal to negative G. So, kita cuma perlu apply saja equation pada X dan pada Y component. Tapi bila selesaikan masalah, rasa tak dapat selesaikan masalah. Nah ini kerana untuk selesaikan masalah ni kita kena ikut uh, problem solving steps yang betul. Itu mungkin saya akan terangkan dalam video yang akan datang. So untuk tutup video ni saya nak uh, conclude tiga poin penting. Uh, bukan saya conclude, saya nak bagi tahu juga tiga poin penting yang kadang-kadang soalan tidak bagi tahu dalam projectile motion. Tetapi kita perlu tahu Yang pertama sekali Poin yang penting Yang kita akan gunakan Dalam menyelesaikan masalah projectile motion adalah The fact that acceleration pada X is equal to 0 Therefore B at any point is equal to the initial velocity in X component Vx is equal to U Ux Itu poin yang penting Kadang-kadang kita dalam menyelesaikan masalah, kita dalam kelang kabut, kita tak perasan bahawa kita ada information tentang V, Vx. Lagi mana kita ada initial velocity, U, dan kita boleh kira, kita boleh kira uh, Ux, maka kita boleh cari velocity pada X component di mana-mana point dalam pergerakan ini itu yang pertama yang kedua tentang velocity at maximum height now velocity at maximum height pada x component adalah constant uh, sama saja dengan ux tetapi pada y component velocity at maximum height is equals to zero ini kerana apabila objek tu ditembak ataupun dibaling dia akan capai satu maximum height yang mana dia tidak akan bergerak lagi pada y component. So momentarily the velocity pada y component akan jadi zero. Walau bagaimanapun objek itu terus bergerak ke hadapan dan velocity pada y component akhirnya akan berubah daripada asalnya dia bergerak ke atas sekarang ni dia dah bergerak ke bawah selepas dia berada pada maximum height tapi at maximum height at this point vy is equals to 0 itu hidden konsep yang takkan dibagi tahu dalam soalan yang kita kena apply dan yang ketiga sekali adalah tentang velocity when the object returns to uh, the ground ataupun kat sini saya nak cakap when the object returns 
to the same height as the object is launched. Kiranya objek itu sampai pada height yang sama dengan height objek itu uh, dilancarkan. Okay, eh, ini pada point yang ni lah. Okay, so dia dilancarkan kat sini. Dia return balik pada point ini, pada ground. So di sini, so when the object return to the ground, Apa yang berlaku displacement pada y component sama dengan ko kosong. Of course sebab dia dah patah balik pada dia dah kembali balik pada ketinggian yang sama yang mana dia dilancarkan. So displacement pada y component tadi naik atas dia turun bawah balik displacement pada y component dah jadi z zero. So apa yang berlaku dekat sini? Nah, ini paling penting. Kalau saya masukkan SY sama dengan 0 pada equation B square is equals to U square minus 2GS kita akan dapat bahawa VY is equals to UY. Maksudnya bila dia returns to the ground the speed the final speed VY is equals to the initial speed. Tapi Macam kita nampak, initially UY is upwards. Tapi bila dia returns to the ground, apa yang jadi? Dia jadi down, downwards. The velocity when it's returns to the ground is downwards. So opposite that direction. So di sini kita dapat cakap bahawa VY is equals to, actually is equals to negative UY. Yang ini juga satu hidden konsep yang boleh kita gunakan dalam menyelesaikan masalah berkaitan projectile motion. So, uh, itu saja yang saya nak cakap tentang konsep projectile motion. Kalau ada apa-apa konsep yang saya terlepas, boleh beri komen di bawah dan kalau ada apa-apa uh, soalan juga boleh berikan pada ruangan komen. Saya akan cuba yang terbaik untuk menjawab soalan para pelajar semua. Jangan lupa untuk like, share and subscribe Matriculation Physics Channel untuk lebih banyak lagi video. Sekian, terima kasih.